šitas triekas atsirado. Jo iniciatyva ir ta pati visą eilė dvyratninkų didžiulė, pradedant olimpiniais čempionais, pasaulio čempionais ir pasaulio jaunimo čempionais. Tai Klaipėdo yra didelių laimėjimų kalvė ir būtent Dumbausko dėka. Visą treniruočių metodiką, kaip jis yra arba kaip jis įmomis vaikydavo, kaip jis ten, sako, ten žvėrys ar dar kas nors. O pasakykit, man nors vienas treneris, kuris glostydamas yra pasiekęs rezultatą. Nėra tokių trenerių. Aišku, kažkur tai vidui, gal vienoj rankoj laiko saldainiai kitai lazdo, gal taip ir reikia. Vienu žodžiu fanatikas. Jisai buvo ant tiek užsispyręs, jisai norėjo kažką tai padaryti, o jis tą padarė. Visos jo žinios, jo laikas buvo dėl mūsų. Ir taip galima būtų sakyti, kad tai buvo ir jo tikslas. Bet vis tik tai tai mūsų rodė ekrane, o Dumbauskas tik tai išmėgštildavo. Jis turėjo tą, manau, didžiulę satisfakciją ir turbūt vienintelė tikrą dovana, ką mes jam galėtume atsidėkodami duoti, mes jau esame davę. Mes davėme jiems savo pergalės, kurių mes jis tikėjo. Čia augiamės, kad mums pavyko, jūsų neapvil. Naudodamas progas, norėčiau pasakyti, kad jie išgovoti medalį, jie nevėlgi mūsų nuotas, bet tos pagalbos, kurie jūs mums teikės, kad mes ruošėmės, mes tikrai su medalį būtume neišgovoję. Tai yra treneris pavyzdys. Aš skaitau, tai yra dviračių sporto profesorius. Išlovinga Lietuvos dviračių sporto istorija menant į Klaipėdos treką, vienas geriausių visų laikų Lietuvos trenerių, Narsutis Dumbauskas, dabar retai be užsuka. Nors tebe gyvena visai šalia, vos už kelių šimtų metrų. Sveika to nebeta, o ir širdį gelia. Tai, kas beveik savomis rankomis statyta ir daugiau nei keturis dešimtmečius puoselėta, baigia sugriūti. Trekas tapo nebesirgalių traukos objektų, uostame šių nereikalinga šmėkla, be šviesų ir aplodismentų. Už tai, kad dviračių sportų susidomėjo dar vaikystėje, Narsutis Dumbauskas dėkinga savo dėdėjai. 12 kartų Lietuvos čempionui Kaziui Paršaičiui. Vėliau jau paaugliui, jis padovanojo ir pirmai lenktyninį dviratį. Ir 54 metų rudenį pakvietė mane į Klaipėdą Kazis Paršaitis. Jis mano dėdė. Prieš tai laimėjo sąjunginės varžybas Maskva, Harkovos Maskva. Ir kaip prizinį dviratį, Jis gavo lenktyninį dviratį, patį paprasčiausiai. Nu ir jis nutarė tą dviratį padovanot man. 55 metais, man dar nepilnai besitreniruojant su lenktyninį dviračiu, devintokui, įtraukė mane į komandą ir dalyvau lenktynėse aplink tarybų Lietuvą. Užėmiau 17 vietą, galutį neįskaitoj. Kazis Paršaitis laimėjo tos lenktynės. Aš jam pralošiau keturias valandą. Bet paskutinę vietą užėmės dviratininkas man pralušė penkias valandas. Taip, kad tarp pirmų ir paskutinė buvo devynios valandų. Bet jį vertino žurnalą sportas, jį vertino mane kaip perspektyvų talentingą. Toks įvertinimas motyvavo sportuoti dar daugiau. Jaunolės dirbo daug. Net namuose turėjo įsirengęs nedidelę treniruoklių salę. Šilutėjai vadinasi, besimokydamos paskutiniai klasėjai, ypatingai daug dėmesio skiriau treniruotėms. Namas buvo dviejų aukštų, antram aukštė buvo palėpė, įsirengiau stakles, štangutę. Ir kiekvieną rytą aš taip užbirbindau tą stakles ir su štanga, kad ten pradėjo kambarį spaliai bėrėti. Paskui, kaip išaiškėjau, viskas tas man davė didelį impulsą, Ir didelį progresą. Aš atvažiau į sezono atidarymų varžybą į Kauną, šimtas kilometrų grupinės lenktynės ir pabėgo aštuoni dviratininkai. Tame tarpe ne vieno dinamiečių, tik aš vienas, jaunis. Paršaičiai liko antroji grupėje. 
Vienas lenktynės vyjo kitos, tad mokslams vaikinui laiko likdavo nedaug. Prieš abituros egzaminus tik kišvakarėse iš varžybų grįžo. Mokykloje pasisekė neblogai, bet per stoja mosius neišlaikė matematikos. Pats likimas lėmė, kad tapčiau trenerių šypsosi Narsutis Dumbauskas. Artėja stojamoji komisija, klausiau vadinasi Politechnikos instituto sporto vadovų. Tai kaip, ar yra šansų man? Jis sako, yra, bet aš tau garantijos negaliu duoti. Nu, kur buvę, kur nebuvę iš Kūnų kultūros instituto, ar jie sužinojo, ar kaip susirado, mane pasigavo, einam, viskas, mes tau sutvarkysim viską, be niekur nieko. Nu, jie jau be dokumentų, dokumentai tai Politechnikos institute. Sutvarki man per dvi dienas visus stojimuosius egzaminus. Prieidė mane į institutą, tada nuėjau į Politechnikos institutą, atsėmėjau dokumentus ir taip tapau Kūnų kultūros instituto studentų. Trečiame kurse sugrįžo atlikti praktikos į gimtąją Klaipėdą ir pasiliko visam laikui. Pradėjau dirbti trenerių, Klaipėdoj su moksleiviais. Moksleiviai buvo tada Spartakijadoje, užėmė devintą vietą. O rudinį pradėjau dirbti, o vasarą jau mano ruošimą komanda startuoja. Pirmą komandą – pirmą, antrą komandą – antrą. Nebuvo jokios ten taktikos didelės, nei technikos, nei treniruočių metodikos. Buvo noras dirbti, kartu bendravom su vaikais važinėjau grybauti, važinėjau žvėjoti. Pat su dviračiu jį visas treniruotės važiuodavo. Jokio motociklo, jokios lengvos mašinos neturėjau. Turėjau 12 dviračių. Viso. Ir keturias grupės. Pravažiuoja, vaikai grįžta, dviračiai su kabina, vieni eina namo, kiti ateina, aš toj sėdynės nureguliuoju, jiems vadinasi pagal aukščiai, kiek reikia. Ir ant tų pačių sėda kiti ir vėl važiuojami treniruotė. Studijas Kūno kultūros institute Narsutis Dumbauskas baigė nekivaždžiai. Gavęs diplomą gana greitai nusprendė, kad profesionaliai sportuodamas gerų trenerių netaps tad pasišventė vienai profesijai ir dirbo negailėdamas jėgų. Rezultatų ilgai laukti nereikėjo. 13 metų šilės jo auklėtiniai tapo Lietuvos moksleivių Spartakijadų čempionais. Dviračių sportą rinkosi vis daugiau jaunimo. 1969-aisiais Narsutis Dumbauskas ėmėsi dar vienos iniciatyvos. Su Manė Klaipėdoje pastatyti naują, šio laikinį treką, tokį, kokiu jau didžiavosi Talinas. Jis sakydavo, pažiūrėkit, plento lenktynėse, kad tu išugdytum sportininką, kuris galėtų konkuruoti su tuo metu pirmaujančių dviračių sportų tarybų sąjungoje. Pasauliniumas tu tai mėgėjiškas buvo labai stiprus sportas. Dideli resursai, daug talentų, vienas negali atsiras dešimt kitų buvo tokia situacija. Tai toj konkurencijoj jam atrodė, kad kam kišti kaip puodų į snapą. Yra laisvesnė erdvė, trekas, kuriame daug anksčiau, naudojantis gamtos duotą jauno organizmo galimybę, greičio savybėmis, tu gali pasiekti tų pačių laimėjimų ir pasakyti tiem patiem valdininkam, iš kurių reikia prašydavo pinigų ir finansavimo reiškia savo projektams, tu gali atnešti medalį ant rankų. Tai kodėlgi ne? Trekas pastatytas yra Grinai Dumbausko dėka. Tik tais jau dėka. Jis eina pas pirmininką, reikia, tai gerai, kad apžinatelis yra žalys, mums labai daug padėjo. Jau jisai matė, jis matė, jeigu sportuoja sąžininkai, jisai visados padėdo, bet į to būdavo. Dumbaus, kad jis eina, eik, lauk, iš šie tu man nenervuok jokių trekų. Jis apsisuka, praeina, po pitų jisai vėl eina. Vėl jis gauna Vilnių, jis apsisuka, kitą dieną vėl eina, ten jis prašo ir prašo, kad tik pasirašytų, kad tik duotų leidimą, kad tik viską. Jis jis savo užsispirimų, savo tokių... Aš galbūt būčiau nesugebėjęs tie kartai, būtų mane išvarę, aš būčiau sakęs, nu ir eina viskas peklon. O kol jis nepasiekė savo, kol neprasidėjo statybos, kol ne... Viskas nepradėjo vykti, nepradėjo stoti su vietu, jis jis nenusiramino. Viskas sėkmingai mums pavyko. Dešimt metų projektavimas ir statyba. Jeigu kiti objektai buvo kap statyba, tai vadinasi, Respublika duoda fondus, cementui, metalui, viską. O trekas vyko kap remontas. Metalo fondų nėra, cemento nėra, viską reikia gauti kažkokiais kitais keliais. Todėl vadinasi, daug metų tas statyba ir užtruko. Statybos šiaip netai pasibaigė, bet laukė dar vienas – nemažiau sunkus uždavinys. 
Įtikinti sporto vadovus, kad Lietuvai reikalingas dviračių centras ir jį reikia įkurti Klaipėdoje. Narsutis Dumbauskas suskaičiavo, kad tam reikėtų mažiausiai 250 tūkstančių rublių. Bent ketvirtadalio sumos, kuri buvo skiriama Kuibiševo centro finansavimui. Nu, vėl į Respublikinį sporto komitetą, paskūkštą, sakau taip ir taip. Sakau, Lenigradė yra centras, Kuibiševė yra centras, armija turi centrą, Dinamas turi centrą, visų vadinasi, tų centrų yra apie dešimts. Sakau, tai gerai, nu mes irgi turim kažką daryti. Bazė pastatyta, jeigu mes, vadinasi, nesusiorganizuojam sukurti analogišką kažką, mes niekada neįsikapstysim. Jisai sako, gerai, paruoštų man programą, penkis egzemplorius. Aš duosiu vieną variantą – Žalgirį, Dinamui, Nemonui, darbo rezervams, viskas. Ir kas norės, su to ir vesim darybas. Ambicinga projektą sutiko finansuoti Dinamo draugyje, tačiau ir tai dar buvo tik kelio pradžia. Neturėjau ne vieno sportininko. Niekada gyvenime nebuvau pravažiavęs treikę ne vieno rato. Nežinojau, nuo kurio galo pradėti treniruoti. Per tą laikotarpį, kurį čia vadinasi, buvau, bendravau su, su tokiu garsiu treneriu Tarybų Sąjungos Šelešnevo. Jis įkalbėdavo, maikį paryčių, sako, atsimink, kiek tu be treniruotum darbinį atklį, Jis niekada netaps ir įstūnų. Tai reiškia, turi surinkti žmonės, kokią treniruočių metodiką tobulą benaudotum tu. Jeigu pas tave žmonės yra vidutinių gabuvų, tu jos padarysi truputį geresniais. Bet jie netaps čempionais. Prasidėjo komplektavimas. Skambinau slavyną į Kauną, kad atiduotų humorą. Treneris Jankauskas iš Utenos paskambino ir sako, Narsutė, aš turėjau keturis dviratininkus. Tris pačius geriausius paėmė Vilnius. Nu, ketvirtas numeris Lupeikis, paimktų jį, sako. Gerai, sako, tegu važiuoja. Tas ketvirtas numeris Lupeikis pasaulio čempionate iškovojusi dabrą. O tie tris, kurie nuo jie patys geriausia, jie be pasiekimų. Konovalovas, kadangi su moterį imperijoje dirbti, jis atidavė Špundovą, iš Kauno pasikviečiau Trumpauską, iš Kupiškio Gūtautą, kitus Klaipėdiečius vadinasi. Ir šitaip sukomplektavau pagrindinį sąstatą, aštuonis dviratininkus, tai vyrų grupė ir šešis jaunimo grupė, kuri turi papildyti visą laiką patys talentai gausiai įsilieti į tą saugusių grupę. Prasidėjo darbas. Laiko savoką man neegzistavo, sako per mažiau nei dešimtmetį pasaulioje olimpinius šempionus išugdės treneris. Dirbome septynias dienas per savaitę, po keturias treniruotės kasdien. Tik sekmadienys nebūdavo mankštos ir sportininkai turėdavo laisvą popietę. Man pavyko sukomplektuoti ir trenerių komandą, ir administratoriai labai nuoširdai džiai dirbo. Vitkus Benas ir Rimantas Sirputis. Nu ir treneriai, kurie vadinasi pasijungi ir Slanina, ir Margis, ir Žukauskas. Tiesą su, su, su treneriais kartais aš suprantu jų norus. Dirba mes kartu viskas ir jiems norisi savo daryti. Suprantat, nu jie. Man suteikia nusipelinius į trenerį ir jiems suteikia. Ir mes abu du lygiai verčiai. Aš treniruoju pagal savo metodiką. Tai yra pagal eksperimentinę metodiką. A jie nori savo įjungti. O to vadinasi metodikui, ką jie įjungia, aš jau buvau daręs. Bet nesigavo. Todėl aš jiems sakau, vyrai, gerbimieji, negalėm mes trys treneriai kiekvienas eksperimentą vykdyti. Finansavimo mums duoda, kad mes rezultatą padarytume. Ir norit jūs ar nenorit, pykstat ar nepykstat, reikia daryti ne tai, ką jūs norite, o tai, ką kiekvienas iš mūsų privalo. Tokiam dalykiai visi vadovauti negali. Vienas vadovauja, va, Galitinai, kaip niekas negirdė ar ką, kažką tai pasakyti, kad va, gal, gal taip arba šitaip arba kitaip. O šiaip dėl treniruošių visą kitą, tai jo atsakomybė buvo. Mes vykdytai buvo. Vat, vat kas dėl technikos dviračių tenai šriubukų, tenai dentratukų, nu aš jau patardavau, kaip, 
bet kaip kaltinai padaryti reikėtų, kadangi iš karto miesto inventoriaus neturėjom, reikėjo truputį pritaikyti, jinai nuplentų detalės, kaip kurios įtreikinį dviratį pernešinai. Tai šitą padarydavo tenai. Ir su tik davo Dumbauskas į šitą nesikišdavo kad daug. Svarbu, kad būtų viskas gerai. O metodika jau jam buvo, jo jau buvo. Daugelis jo auklėtinių praėjus net keturiems dešimtmečiams. Puikiai prisimena, kaip septintą valandą ryto pašokdavo iš lovos nuo trenerio avimų klumpių kaukščiejimo. Kai mes čia gyvenam trekę, antram aukštė, Dumbauskas gyvena šalio treko, per kelią reikėjo jam tik perėti, kad čia iš ryto pas mūsų reikiuoti. Tai mes girdėjom per du šimtus metrų, kai Dumbauskas ateina. Nes jisai tais laikais buvo klumpės labai maduoji. Tas klumpės jūs buvo medinis. Tai mes dar gūrim lovos, įgydim kauš, 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 per 200 metrų. Mes jau keliamės iš anksto, jau žinom, kad Dumbauskas pareina. Bet paskui jis prieina į pralangų, suploja, viskas visi laukia, jis buvo reikioti. Va toks momentas irgi įdomo buvo, kai tos klumpės nešiodavo, jis biškiai nervodavo, dar gūli, mėgė, ten jau kauš, kauš. Septintą valandą treniruoti, pūsiričiai. Nedėlėlis pasiruošimas pagrindiniai treniruoti į dešimtą valandą, antrą treniruoti pietus, dienos mėgas ir po to trečią treniruoti ir taip. Bet viską reikia įspręsti taip, jeigu auklitiniai eis iš dviračių treko į miesto autobusą, sės važiuos iki kavinės, ten atsisės ir pusę valandos lauks, kol jiems atneš, Bet tai įna polsį sąskaitą. Todėl vadinasi, dasimu šiau, kad gauti du mikroautobusus RAF. Viena vyrams, kita jaunimui. Į komandą įtraukėm administratorių. Vitkus Benas, paskui buvo Rimantas Sirpūtis. Kiekvienas tikrai to žodžio prasme tapo mūsų kolektyvo nariais. Ir jie stengiasi, vadinasi, atvažiuoja į dviratininkai, ateina į kavinę, jiems taliukai paruoštė, šaltiai užkandžiai sudėti, jie valgo šaltus užkandžius, į pusėjus atneša jiems karštus, už 15 minučių jau jie su mikroautobusu pravažiuoja į treką ir viskas. Eina ilcėtis, viskas sustiguota taip, kad jokių tarpų blaškimuose nėra. Geležinė drausmė buvo ir namuose. Abu narsučio Dumbausko sūnus taip pat gerai įsidėmėjo klumpių skleidžiamus garsus. Tik ne rytais, o vakarais, kai tėtis jau pareidavo iš darbo. Gyvenome būte įgulos gatvėj, penki aukštėname, ketvirtam aukšte. Lifto nebuvo, tai aš atsimenu, vakarais girdėdavos jau, kai tėvas lipa laiptais. Bet ne kaušėjimas buvo, bet ant kiekvienos pakopos, ten biškiai buvo batas kaip slystėl, yra toks garsas. Vakare, jeigu jau išgirstų lipa ant laiptais, o name kažkas nesutvarkyta, tai jau streso būdavo. Prie kiekvienam žingsnį reiklumas buvo ir dėl drausmės. Man labiau pasisekė negu broliui, nes man mokslai lengviau gal sekėsi. Tai yra ir pažymiai ten geresni buvo, ir visą kitą, bet pavyzdžiui, ten broliui ten ar už nepadarytus namų darbus, ar už negražiai parašytą kažką, suskaičiuot, ar už blogesnį pažymį, tai jau kliūdavo stipriai. Vieną vakarą brolis kažką... Ne, ar tai matematika buvo, ar lietuvių kalba nežinau. Žodžiu, namų darbus parašė, tėvui nepatiko, kad dar tai netvarkinga ir pribraukyta. Sakė, reikia perašyti. Nu, brolis perašinėja. Nu ir vėl kažkas nesigavo. Ir aš atsiminu, jis vieną vakarą, tą vieną puslapį, tokiai aštuonis kartus perašinėja. Nu jau taip jau paskutiniai kartai buvo, taip jau pakeltais tonais, ten jau išsigandęs buvo. Nedoda niekada, niekada neleidžia apsileisti, visada turi būti namuose pasitempęs, viskas turi būti tvarkoje. Mūsų tėtis kartais, kai mes dar buvom mažesni, namuose pats skirpdavom ir mane ir brolį. 70 metų pabaiga, reiškia, nu, pati bitlų mada. Taip, o tėtis mūsų skirdavo trumpai, be abejo, bet kokiu atveju. Nu ir mes su broliu vos neperašė, yra sakydavo, tėti, mūsų mokyklus, mokykloj laisais vadina. Tėtis sakydavo, geriau laisais negu kvailiais ar kažkaip taip panašiai. Tai va, tai, tai, dabar aišku, linksmą prisiminti. Tai tada, bet visą laiką su broliu buvom trumpų šukuosinu. Ir vieną kartą buvau sutikęs, neatsimenu pavardės, kažką iš tokių sportininkų, beruosiu Šiauliu atvažiavusiu. 
Norisi irgi taip jau atvažiavo, toks išsigandėsi, ta klaipėda. Ir paskui kažkaip įsikalbėjom, nu, tai su, ai, sako, man kažkaip čia buvo augų, ten, ta, o sakau, tai ką, dėl to, kad čia krūviai dideli, daug treniruočių, ten visa kita, ne, ne, sako, aš kažkaip tai to dar sučiau, bijau labai, sako. O tai kodėl? Ai, tai čia mačiau, ne kažkas iš sportininkų eina iš treko, ar tai ir tai miestą, ar į mokyklą, ar nežinau kur, ir sako, striukės kalnėrius pakeltas. Tai sako, jį išbėgo narsutės, kaip čia sako, vaikštai, greit kalnėrių pasitaisyk. Ėjo paskutiniai gal mano mokyklos metai, gal 11 klasėj, kažkaip ten ta kalba užėjo apie tai, kur čia stoti, ką, ką veikti ir taip toliau. Ir, ir buvo kažkokia tokia diskusija namie su tėčiu, tais tada laikiai sakė, nenori nes tok nesugebi nereikia. Nori būk šalkalvių, bet būk geriausių. Ta prasme, ir gerbiamas būsi visų žmonių. Tokios pozicijos laikės. Dar atsiminu labai irgi puikią tėčio frazę, kurią beje, nu, bandau ir savo taikį gyvenime, kiek aišku, išeina. Tai jis, jis vis laiką irgi sakydau. Išklausyk visų, o daryk savo galvą. Nu, aš šiuo norėčiau labiausiai perimti tai valio stiprumą. Kaip sakant, galima pasakyti pasi geležinė valia. Narsutis Dumbauskas kontroliavo viską ir namuose, ir dviračių bazėje. Treniruotės laisva laiki buiti. Gyvenimas vyko pagal griežtą paties trenerio sukurtą sistemą. Skaitydamas, eksperimentuodamas, atrasdamas ir klysdamas. Visus vadovėlius, visas knygas, kurios tik buvo, perskaičiau, išanalizavau ir labai daug tokių prieštaravimų susiduriau. Tai, ką Kūnų kultūros institutė sužinojau bendrus treniruočių pagrindus, skaitau, vadinasi, apie dviratininkų paruošimą ir pavyzdiniai planai sustatyti. Nu, jie netinka visai. Tai vaikų dar žaliu tie planai sustatyti. Nuvažiavęs į Maskvą arba į Simferopolį, vadinasi, į treko varžybas, visą laiką sėdėdavau savo pramedų treniruotę ir paskui sėdžiau, vadinasi, ir žiūriu. Atei tokia komanda daro tą, 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 aš galvoju, a, tas gerai, tas gerai, o šitas tai irgi negerai. Ne pagal bendrus treniruočių metu, tikos pagrindus. Jisai buvo labai žingydų žmogus. Žinios jam buvo vertybė, žinios jam buvo lovis netgi. Ir tai, ko jis ieškojo metodikose, turime suprasti vieną dalyką, kaip Dumbauskas atsirado treko sportę. Treko sportas yra tikrai ne tas pats, kaip plento sportas. Tai yra netoli. Taip, mes važiuodavom tuos 28 tūkstančius plente, lenktynėse, kalnuose, treniruotės ir tuos 2 tūkstančius trekė, kur buvo irgi dalis treniruočių ir viso labo ten kelias dešimt kilometrų varžybų per metus. Tas metodikų skirtumas Lietuvoje nebuvo iš viso jokios tradicijos apie treko sportą. Čia reikėjo greičio, čia reikėjo jėgos, labai gero aštrumo ir netgi asmeninės persikiojimo lenktynės ir komandinės persikiojimo lenktynės skiriasi. Skiriasi apšilimai, skiriasi psichologinis privedimas, skiriasi netgi gėrimas prieš startą, prieš komandinės lenktynės. Mes gerdavom kavą. Mes pastebėjom, kad tai veikia gerai, tokia stiprė, užpiltinė kava, nedidelį podelį, mes išgerdavom. Pamenu, net to klausim, reiškia, doping kontrolės, o kad čia nebūtų užskaityta kaip kofeinas. Nu, ne, sakė, jūs tokį turite 24 berots išgerti, kad jums būtų užskaityta kaip dopingas. Tai mes tą vieną podelį panaudodavom. Išvažiojami stovyklą ir bando, kaip gausis vienas rezultatas, kaip gausis kitas rezultatas, kaip gausis trečias. Paleitas sistemas kaip dirbo slidininkai, kaip dirbo plaukikai, kaip dirbo bėgykai su pačiu žom. Visus tos jisai perneždavo, kur geriausi rezultatai į mūsų sporto šaką. O daugumas trenerių aš nepastebėdavau, nes vis tiek ir sąjungos rinktiniai buvau. Ir, ir... Nu, sąjungos rinktiniai buvo taip, jūsų ten yra 50, na, kuris išgyvensit, tas ir važiuosit. Buvo taip, pas mūsų taip nebuvo, pas Dumbauskas šito nebuvo. Jisai ruošė komandą. Ne atranką darė, o ruošė. Ruošė taip, kad mes nuvažiuotumėm ir būtumėm geriausi. Treneris kaip žmogui man davė nuksis pirimą išmokė būti būt sažiningu. Kovose kautis iki paskutinio 
turime skirstyti rungtis pagal trukmę. Ir jeigu mes turėjome tas keturis su pusė minutės maždaug rungčiai, tai paraleliui reikėjo jo ieškoti kitose sportuose ir kaip ten visko siekiama. Ir jis labai kreipė dėmesį, kiek metodiškai tiksliai ir patikrintai buvo daroma, kokios buvo to pasiekmės, kokie buvo rezultatai. Ir jis dažnai pacituodavo, ką darydavo Miliza Topikas, tai 30 metų iki mūsų, ką darydavo Fausto Kopis, ką darydavo ir ką rašydavo kiti profesionalai. Tas jo ieškojimas buvo ne tik tai knygučių skaitimas, buvo taip pat ir visiškų naujovių ieškojimas, tai tarkime nuovargio diagnozavimo būdai buvo ieškota, buvo dirbta su vienais kitais trečiais mokslininkais, kuriuos jisai kviesdavo, domėdavosi, patyręs ir aptikęs, kad tame nėra ryšio su realybė, atmetės, ieškojęs toliau, keitės. Man kaip treneriui, susiformuojant, padėjo tai, kad vadinasi, atkreipiau dėmesį į Etiopijos Begiko Bikilos. Labai sėkmingą startavimą. Ir aš įsivaizdavau, kad jis tokį pranašumą įgauna, todėl, kad jis aukštikalinė atsitreniruojasi. Žodžiu, pirmas, pirštą uždankio, man reikia susirasti aukštikalinės. Ir mes treniruodom Skirkizijoje, ten buvo ne šiltnamio sąlygos. Naktį būdavo minus dešimt. O ryta mes išvažiuojom dešimtą valandą, minus, labai stiprus vėjas, jis vadinosi Ulanas. Tai dviratininkai tiesiog jiems veidą degina. O šalta, nu tai ką, apsirengiam ir šalta, viskas. Vot todėl vadinasi sąlygos ekstremalios. Viešbučių nėra, susiradom bobūtę, tvarkingą rusų šeimininkę, kuri turėjo vadinasi savo namuką ir kiemę dar vieną, kuri iškuriandavo, su anglimis viskas, šulinys kiemę, praustis kiemę, tuoletas laukė, aštuonis dviratininkus suguldydavom, nu, jį, nu, kiek, nu, nežinau, gal dvidešimt kvadratų. Nu, lova, 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 jeigu eina mėgoti, viens per kitą perlipa, kol atsigula, viršų ištemtos virvės, sudžiauti rūbai. Praustis būdavo sekmadienį, būdavo pagrindinė diena jau ten pirtis, kaip sakant, bet irgi priringdavo treneriai nuo sunkvežimio padangų, jas ten susukapodavom ir išsikorendavom pirti. Tai dar kokią vieną, dvi dienas turėdavom šilto vandens, o po to prausdavo jis po treniruočiu grįžti ir laukė tas, kur toks senovinis vandens indas. Tai po tokio apsiprausė ir viskas. Dažniausiai per Leningradą skrisdavom, tai visi arvosti aplikai nusiskota, nes vis tiek tri mėnesiam išvažiuojai. Plaukai tai būdavo visi plikė, o paskui jau kur vyresnį, kam daugiau varzau, kam mažiau. Tai tokia plikė ir varzduoti. Būdavo, važiuojam aukštykalnėse ir dar vienais metais buvo sugalvojęs Dumbauskas su respiratoriais, kad mažiau būtų oro, tai važiuojam visi kriksėdami. Tai būdavo kokia sutinki komanda, na, prasilenki plentę, tai visi net atsisūkdavo. Ten ir moterų rinktinių važinėdavo, ir ten iš kitų miestų sąjungos. Tai būdavo nustebė, kas čia tokie važiuoja, kai vas nedujo tą, ar kas nutikė. Įdirdavom paruošiamasius ciklus su padangom, pripustom vandeniu. Dabar, kai papasakai kažkam, tai jiems atrodo kažkokia, tai kažkas tai neįgyvendinama apie tai. Ką mes darydavom, tai dabar jaunimai, tai bendravo daug su užsieniečių, klube yra ir prancūzai pagrinde, ir kitų šalių sportininkai, ir kai pakalbė tai, ką mes darydavom, jie nelabai supranta. Efektas buvo juntamas, atvirkštinėje vandens inercija reiškia, jis tapdo judėsi ir tu turi tokį nuolatinę, šiek tiek didesnę įtampą, tai yra kitų būdų jėgos darbas, kuris mums visiems buvo reikalingas. Visi tokie nauji dalykai, kuriuos jis įvesdavo, jie būdavo mikroskopiškai suskaičiuoti, taip kaip mūsų moko dietologai pasverti kiekvieną cukraus kropelytę, kurią mes įsidėsime į arbatą ar kažkur kitur. Tai vat pas jį darbas buvo būtent toks. Jis 
tai svertavo mikrograminėm svarstyklėm. Jis mokėjo tai sverti. Švitoklinį treniruotė, jie labai pasitvirtino. Ir padangos pripustos vandens pasitvirtino. 85 metais viską ir tik dviem sportininkam. Tai va šiūlai ir umar gintautai. Ir jie abūdų padarė tose varžybos didelį progresą. Ir aš paskui pradėjau ir skaičiuoju. O pravežiau darbą, pirmos varžybos. Abūdų startuoja labai blogai. Antros varžybos. Startuoja žymiai geriau. O trečiose varžybos jie kaip ant sparnų. Aš įskaičiau, kad tai praėjai po to, kai pabaigėm su padangom pripustom vandens, Ir pradėjom švitoklinės treniruotės metodiką naudot, praėjai 25-30 dienų. Ir šitokių būdų apskaičiau, kad po viso to darbo, kurį mes pradirbam, sportinės formos piką, mes turim ir atstatyti, ir pravesti švitoklinę treniruotę, ir tik maždaug po 25 dienų vadinasi, sportininkas yra pilnai darbingas. O jeigu tai iš karto po šito darbo, jis yra dideliam fonė nuo vargio, nuvargęs, praradęs darbingumą. Reikia atstatyti, paruošti, švitoklinės treniruotės būdų davesti iki viršaus. Švitoklė tai yra, mes įvedame, ir jis turėjo net mostelti, taip rankomis, reiškia, įvedame organizmą į gilę nuvargio būseną, duodame jam atsigauti ir vėl įvedame ir vėl duodame atsigauti ir pratymai šiek tiek skiriasi, bet ne iš esmės. Ir kai mes nuvarome žmogui iki to, kad bet kuris jaunis mus vos netaršo lenktynės, jei įsivaizduokite, tai yra trys savaitės iki pasaulio čempionato. Jauniai mum talžos nukius. Lenktynėse trekia. Mes vos pavažiuojam, vos velkamės. Tada po savaitės mes jau tvarkome su visais, bet dar labai sunku. Dar po savaitės mes laimim tą patį tarybų sąjungos čempionatą, o trečią savaitę mes laimim pasaulio čempionatą. Tai yra švitoklinė treniruotė. Kiekviena treniruotė vykdavo pagal griežtą planą. Jau sezono pradžioje dvi ratininkai žinojo, ką veiks po kelių mėnesių ir kokią sportinę formą turi pasiekti. Jisai spalio 25 dieną pasisodinęs atskiram pokalbį per dvi valandas išdėstydavo metinį planą, ką mes darysim. Jis įvaizduokite, tai yra, kiek gali paveikti koks nors susirgimas, kiek gali paveikti kažkokios oro sąlygos, skrydžių atidėjimą ir taip toliau. Bet visas tas planas veikdavo. Man po pirmų metų buvo aiškiai įrodyta, kad tas utopinis planas, Aš atvirai sakant, sėdėjau ant tos geležinės lovos, reiškia, spiruoklinės. Ir kažkaip galvojau, kokius niekus jisai išneka. Aš pernai kažkoks penkiasdešimtas tarybų sąjungui galiu dabar šiemet po metų laiko nepilnu būti pirmas. Čia yra kažkoks tai niekalas. Aš tikrai taip galvojau, bet aš dariau viską, ką jisai sakė. Aš dirbau uoliai, man patiko dirbti visada. Bet vienas iš dalykų, ką Dambauskas davė, Žinot, jo pavyzdys buvo, kaip reikia mėgti darbą. Jis mylėjo darbą. Nors sutis mokėdavo studijuoti treniruočių metodiką, tas jį būdavo visi planai, ką mes darėm, visų sportininkų, kokie krūviai, kiek mes kilometrų pravažiuodavom, kokiais krūviais, prie kokią pulsą. Mes patys pastebėdavom, kad metai iš metų mūsų darbo krūvis kildavo. Metų bėgyje, daugia metėje treniruotėje, sportininko krūvą pimtis turi aukti spiralės principų. Lipi visą laiką aukštyną. Ir mes galų gale pasiekėm savo sportinės karjeros pabaigoje, per metus pravažiuodavom 40-42 tūkstančius kilometrų. Bendroji pimti. Jūs įsivaizduojat, kas tai yra. Tai yra aplink žemės rūtulį vieną kartą. Dabar susitikau su Kaspučiu, sako, aš jiems sakau, savo tiems vadinasi profesionalams, jie pravažiuoja 27 tūkstančius kilometrų per metus. Aš jiems sako, kokie jūs profesionalai? Sako, aš važiavau 40 tūkstančių, klaipėduoj, bez treniruodamas. Jisai visą laiką gyvenime stebėjo. Ir štų savo stebėjimų jis darė išvadus. Jis laiką būdavo su bloknotu, kuriame viskas buvo surašyta, kaip atrodo 
auklit jo auklitinio akis, kaip atrodo, jo veido spalva kokia, kaip jisai reaguoja į pastabas, kaip jisai reaguoja, viskas tai buvo surašyta. Buvo labai toks pažangus gydytojas, kai aš dabar prisimenu, Leonardas Varnas. Jisiems ten, jam įvairius tos tyrimus darydavo ten su tais dviratininkais. Narsutis Dumbauskas sako, pateikit man tos tyrimus, ką jis va dabar galvojat apie tokį, žinai, dviratininką apie tokį. Nu, jis pateikdavo, o jis savo pateikdavo šalia. Ir kai jis sutapdavo, tai jis sako, tai ką man tu reikalinkas? Jeigu aš galiu pats nuspręsti. Mes pasitarėm ir aš nusprendžiau. Čia buvo jo auksinė frazė. Šito klausimu buvo taip. Jis net su trenerėjo, su trenerėjo brigadą galėjo taip. Nu, trenerėjai, nu, vyrai, ką darom? Taip ir taip. Kiekvienas išsako savo nuomonę. Nu, gerai, dabar aš nuspręsiu. Ir bus taip, kaip aš pasakiau. Narsutis labai turėjo daug sugebėjimų kaip psichologas. Pas Narsutė ateidau į kabinetą kažkiek tai gal su savo idėjom, bet dažniausiai išeidavo iš kabinetą su Narsučiai idėjom. Ir jisai mokėdavo įtikinti sportininkus, ko mes siekiam, kur mes einam ir ką mes darom. Aišku, kartais užėjimas į Narsučio kabinetą nelabai malonus, nes kartais sužinodavo, kad gausia, kaip sakant, Vilnių. Nes būdavo ir tų, kad pridarydavom, būdavom jauni ir prikrėsdavom viską, kaip sakant, ir pakildavom nuo žemės ir, kaip sakant, galva kaip pasidarydavo, kaip pustas ir duris pradėdavom kojom atidarinėti. Nu, bet narsutis greitą žemės neleisdavo. Ginčyti su juom ir prie visų, tai to neišeidavo. Jis aiškiai pasakė, ne vieną kartą būdavo, pas mūsų susirinkimai būdavo vas niekas dieną. To susirinkimo metu jisai pasakydavo visas užduotis ir taip toliau, bet ir dažniausiai būdavo aptarnėjami ten ar nusižengimai, ar dar kažkas tai. Tai kada mes bandydavom per susirinkimą kažkokias tai nuomonės išsakyti ar bandyti kalbėti, Vaizdžiai jisai pasakydavo, kad tai ne, palaukit, čia yra neprofsangų susirinkimas ir man jūsų nuomonė visiškai nesvarbi. Nu, gal ne taip, griežtai pasakydavo, bet būdavo tai aišku. Nors kitą vertus, taip, jam rūpėdavo kitų nuomonė, bet jisai tai darydavo jau ne be susirinkimo metu, o kažkaip po vieną. Kaip specialistas lengsiu galvo visados. Bet jam trūko, aš skaitau, kad trenerius dar turi būti kaip tėvas, kaip brolis, kaip auklė galbūt ar taip. Nu, šito ne visados būdavo. Būdavo tokių vidinių konfliktų, kur būdavo kartais viskas nebegali iškintėti. Einu pauk arba dar kas nors, nu, pailsi, pailsi biškliuką ir vėlą. Kas liečiau ar trenerį, pas manęs vidui yra lygia keletą tokių skausmingų dalykų. Narsutis keletas iki buvo išvarės iš treko ir sako, pažiūrėk, tu gal pagyvenk truputį pas tėvus, nes jauni rūpėjo viskas kartais ir buvo ir po 18, po 20 metų. Ir hormonai žaidė, ir panos rūpėjo, kaip ir visiems. Tai, nu, aš manau, kad ne pats geriausias pavyzdys buvo tame dalyke. Na, bet aš manau, ir jaunimas ir dabar ne kitoks yra. Tai ir tais laikais buvo, ir, aišku, gadom ir Vilnių, visko būdavo, bet visi pro tą praeimę, aš manau. Po vėlavą į minutę į zeniruotę, tai yra būdavo vienas rublis. O daliaiskim, jeigu tai yra Nusipelnė dviratnikai arba jau Gintas, Jonas, Romanovas, Paisetskis Edmundas buvo, Vasilių Špundavas, jiems buvo tarifas kart trys. Tai jeigu pavėl laimintė, tai aiškiai trys rubliai. Žiauriai reiklus, griežtas, per susirinkimą vieną jis pasakė tokius žodžius, kaip dabar prisiminu. Sako, aš nenoriu būti jums geras dėdė, aš noriu jums būti geras treneris. Nu ir tai buvo tas akmoji daržo tiem, kurie pažeidinėdavo režimą. Sako, aš nekentėsiu ne vieno tam, kas pažeidžia režimą. Čia pulėvartas nėra, nenorit išeikyti. Ar norit, tai dirkim rimtai. Diktatorius kažkiek tai buvo, nevelti ir pravardą turėjo, vadino caras, tai laisvės nedaug turėjom. Laisvės turėjom labai nedaug, bet tai, aš manau, mus ir vedė prie pergalių. 
pergalių buvo daug ir skambių. Pradėję nuo aukso medalių Sovietų Sąjungos mokslėvių Spartakiadoje labai greitai narsučio Dumbausko auklėtinį lygių savo neturėjo ir vyrų varžybose. Pačių dviratininkų šio sporto profesoriumi vadinamo trenerio auklėtiniai laimėjo tris olimpinius aukso medalius. Pasaulio čempionatose iškovojo du auksinius, keturis įdabrinius ir keturis bronzinius trofejus. Šešis kartus pagerino planetos rekordus. Į lyderius lygiavos ir jaunimas. Parvežęs į Lietuvą net 16 pasaulio pirmenybių medalių. Treners mokėdavo nuteikti psichologiškai lenktynėms ir jausdavo, ką mes galėtume nuveikti per tas lenktynės ir mus motyvuodavo rezultatais. Tai ne dabartiniai laikai, kai viena ar kita pergalė pasirašė pas profesionalus ir pinigai. Tai patriotizmas buvo medalį. Pravą įkimas, zanim Niliubin, žiūrėsiuosinio Kasputis į krainį slėvą Gintautas Umarą. Daugiau nei dešimtmetį Narsutis Dumbauskas buvo ne tik Lietuvos, bet ir vienas iš Sovietų Sąjungos rinktinės trenerių. Seulo olimpinėse žaidinėse Lietuvių paklūsų ir tris kartų olimpinis šempionas. Per savo ilgą sportinę karjerą net milijoną kilometrų dviračių numynės Rusijos šimtmečio dviratininkų pripažintas Večiaslavas Jekimovas. Мы, в общем-то, готовились и главным тренером, или, или тренером, который тренировал команду, готовил команду к стартам, это был как раз Нарсутис. И я все никак не мог привыкнуть к этой системе подготовки. То есть у нас не было, скажем, ни одного такого упражнения, где можно было бы там ускориться вот так вот и почувствовать скорость. Да, были длинные дистанции, там 4 километра, там длинные смены, но на 90% от того, что мы привыкли, когда Кузнецов нас готовил. Я все время удивлялся, думаю, ну как так, ребята, вот они катаются, да, длинные. Я понимаю, там 4 километра, там может несколько упражнений таких быть. Вот. Но они ни разу не уходили на скорость, которая, в принципе, должна быть там в командной гонке. Как они потом ее соревнования на высокой скорости. Вот меня, для меня это было всегда удивлением таким. Ну, был, видать, свой такой расчет, тренерский подход. И, соответственно, в чем-то, чем наверное, они были тоже правы. Kaip kulkai dviračių sportai šovės Večiaslavas Jekimovas buvo pagrindinis ryškiausios Lietuvos dviračių sporto žvaigždės Gintauto Umaro konkurentas. Jų dvi kovos lemdavo, kam atiteks ne tik Sovietų Sąjungos, bet ir pasaulio čempionatų auksas. Nemažiaut ką klėkis tą tavyko ir tarp trenerių – Narsučio Dumbauskų ir Aleksandro Kuznetsovo iš Sankt Peterburgo, tuometinio Leningrado. Iki Dumbausko ir iki mūsų konkurencijos su Jekimovu ir jo konkurencijos su Kuznetsovu ir daugybė žmonių aplink, tai sportininkų ir trenerių, taip pat ta konkurencija tokia buvo didelė, mokykla prieš mokyklą, kaip rodoma tose koviniuose filmuose apie Japonų karate mokyklas, ar ne, tai čia buvo kažkas truputį tai. Toj konkurencijai dviračių sportas užaugo į tikrą pasaulinį lygį ir labai priartėjo prie profesionalų sporto. Mes žengėm tokį žingsnį, priartėjom savo pasirengimų prie gebėjimo kautis su visais didžiaisiais profesionalais. Kulminacija prieš priešą pasiekė 1988 metais. Prieš Seulo olimpinę žaidinę Sovietų Sąjungos čempionate Gintautas Umaras įveikė pagrindinį savo konkurentą asmeninėse persekiamo lenktynėse, o netrukus triumfavo ir Lietuvos komanda. Tai reiškia, kad Kuznetsovas lieka vyriausioju SSRS rinktinės strategu, bet Dumbauskas tampa pirmuoju abiejų persekiojimų rungčių treneriu. Lietuvi buvo suteikta teisė formuoti komandą, tačiau Kuznetsovas su tuo niekaip nenorėjo susitaikyti. Kiekvienos pergalės po sezonų skaičiuodavo klubų rinktinių reitingus. Kaliningrado Kuznesovo turi tiek pergalių, ten Lietuvo turi tiek Dubausko klubas, ten Kuibišovo tiek turi tiek. Ir gauna tarptautinis išvykas. Na ir vat kol kol aukštesnis reitingas ir kiekvienais metais norės išvažiuoti tas lenktynės, nu pasistengti, atlaimėti tą, 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 kad gautum didesnį reitingą ir tave išvežtų į geresnės lenktynės, negu mes važiuojame. Nors lenktynių buvo labai daug. Labai daug mes turėjom ir sąjungos lenktynių, kur dodavo iš tarybų sąjungos rinktinės, ir pro sąjungų rinktinės gaudom, ir Lietuvos rinktinės gaudom, ir klubo lenktynių. Lenktynių buvo daug, tikrai daug. Aišku, ne visas buvo to aukščiausio lygio, bet 
kas liečia ir finansinius, ten dalies mums uždirbti, nu, nepaslaptis uždirbti pinigų, kad važiuodavo į tas lenkinės komercinės. Buvo beveik nebejojama, kad olimpinėse žaidinėse bus iškovotas auksas. Tad tarp trenerių prasidėjo tikras karas. Dviratininkai iš visų jėgų stengiasi nuo visų kivirčių atsiriboti. Dviesio su Vėčiuslavu pakalbėjome, kad nereikia kelti bangų. Mes turime padaryti savo darbą, treneriai turi tą politinius tikslus, taip kaip kinai, amerikonai, rusai ir lietuviai pasipainėjo jiems atsisėstume ir pašnekėtume. Mes buvome žmonės, politikai daro politiką, jie turi savų siekių, o mes turime savų siekių. Mums buvo svarbu laimėti, mums buvo svarbu neįvelti jokių vaidų, į komandos vidų. Mes šito neįsileidom, nepaisant visiškos tokios antagonybės tarp, tarp Dumbausko ir Kuznecovo. Kurią žinoma, nu, aš atvirai galiu pasakyti, ją kėlė Kuznecovas. Ne todėl, kad norėčiau palaikyti Dumbausko ar kad mes su juo dirbome, kad jis mano treneris, ne. Kuznecovas toj vietoj buvo tikrai neteisus ir per daug emocionalus ir nekooperatyvus. Jisai iš tikrųjų pasielgė taip, kaip Jeigu mes būtume atsiliepę į jo algesį, manau, kad mes matytume medalius kaip savausis. Gatovi toks startų Gintautas Sumaras, rėdam narsutis Dumbaus, kas jau trener. Gintautas Sumaras, kaip vai panimaite, po nacionalį seniai ruskiai, kadie nas prostas dėsi mnogich sovietskich liudėj nazivavė tėkim prilagatėlėm ruskiai. Gintautas Sumaras iz Lietuvy, on iz Klaipėdė, vasitnik znamenitavo užė tėpėr na vėsmėr. Klaipėtsko centro olimpijskai padgatovkį, treniruojate tėvo Narsutis Dumbauskazą. Dviratininkai sugebėjo užgniaužti asmeninės ambicijas ir Siaulė laimėjo ir asmeninės, ir komandinės persekiojimo lenktynės. Individualiuose varžybose galėjo lenktyniauti tik po vieną kiekvieno šalies atstovą, tad juose aukso medalį iškovojo Gintautas Sumaras. Komandų lenktynėse ant aukščiausiosios garbės pakilos lipo du lietuviai. Vienintelis Lietuvos sportininkas vienose olimpinėse žaidynėse du aukso medalius iškovojęs Gintautas Sumaras ir Artūras Kasputis. Bei du rusai – Vėčiaslavas Jekimovas ir Dmitrijus Nelubinas. Dar vienas narsučio Dumbausko auklėtinės Mindaugas Umaras varžėsi tik vieną kartą ketvirt finalyje. Tad pagal tuo metu galiojusius nuostatus nebuvo apdovanotas. Tačiau aukso medalį jis vis dėlto turi. Savą į jam padovanojo brolis. Lenktynės buvo narsučiai labai sudėtingas. Psichologinė prasme, nes tai buvo kova truputį Leningradas ir Klaipėda. Daugiau psichologinė. Ir jam tas spaudimas tais laikais Sovietų Sąjungos, aš manau, kad labai daug kainavo. Jei Mindaugas negavo medalio, tai irgi to pasėkmės. Gail, aišku. Bet tai jau istorija, bet tai, tai nebuvo didelė, aš manau, šventė narsučiai, po, kad ir mes laimėjom olimpinį medalį, bet viduje buvo nelengva. Kažkur buvo išsakyta toks galbūt jam priekaištas, kad jis nesugebėjo apginti Mindaugo. O gal ir nebuvo to pasakyta, man atrodo, kad jis tą temą pats yra kažkada iškėlęs ir atsiprašęs. Ir nu, turbūt Mindaugas yra tai priėmęs ir, ir apie tai neverta, manau, kad kalbėti. Tai buvo labai sudėtingas laikas ir apkaltinti žmogų, kad jisai staiga šovinė į tą pusę, ne visada galima, jeigu tu šaudai tamso ir nežinai, kur tavo priešas. Po kurio laiko grįžus vadinasi, buvo sąjunginiam sporto komitete įvertinimas. Dviratininkai pasirodė labai gerai, o Kuznecovas visų vyriausias. Nu tai fantastiškas pasirodymas. Kuibišovo treneris iš tribūnus išsakė Kuznecovui tam tikras pretenzijas. Konkrečiai paminėdamas kažką tais. Ir po, po Kuibišovų trenerių Petrovo aš išėjau į tribūną. Irgi papasakojau, vadinasi. Sakau, jūs įsivaizduokit. Paskiri mane atsakingų už tempą. Nuvažiavom į Vladivostoką, Kuznesvavą sako, tu treniruoki su savais, o aš treniruosiu su savais. Sakau, aš būdamas, tas yra tempo grupės ir treneris, aš nemačiau šitų dviejų žmonių nį vieno kartų. Ir kaip atvažiavom į Seulą, kelis kartus pasitreniravom, sakau. 
Taip, visiškai mes sakau, buvom pajėgiausi, bet techninių požiūrių mes nesusivažinėjo. Tai sakau, tau svarbiausia ne tarybų sąjungos rinktinė, o Piterio klubas. Sakau, galų galia, aš pasakysiu dar tokį dalyką. Buvo, mes sakau, Amerikoje. Amerikiečiai mums davė 25 tūkstančius dolerių kelionės kompensaciją. Sakau, tu už tos 25 tūkstančius dolerių pripirkai kompiuterių ir sakai, vse eta būdėt v moj klub. Aš sakau, a pačiamu ni v kabinu zbordai komanda SSR, o toj konferencijai dalyvavo Gramovas, visi pavaduotojai, sekančią dieną nuėmė kuzėtovą nuo darbą. Visi konfliktai narsučių Dumbauskui kainuodavo daug nervų. Tik artimiausi žmonė žinodavo, kad tamsų sakiniai nėra tik įvaizdžio dalis, o apsauga nuo žvilgsnių streso išvargintom sakims. Tačiau ambicingo trenerio tai nestabdė. Įgyvendinti jo planams ir idėjoms para būdavo per trumpą. Dėl nesibaiginčių darbų labiausiai kentėjo šeima. Net sūnus važiuoti dviračiais išmokė ne tėvas, bet mama. Žmona tokio tempo net laikė. Vaikus užaugi nesutoktiniai pasuko skirtingais keliais. Kai tėtis grįžta, tai būna mums, jeigu taip galima pasakyti, šventė didelė, didelis įveikis. Tais laikais nebuvo galimybės kažkur tais daugiau mažiau nuvažiuoti ar pakeliauti. Tai tėvas dažbent jau mane gal broli mažiau, mane dažnai veždavosi ir į varžybas, tai ar ten Latvija, Estija, čia po Lietuvą, kažkur tais vat Rusijoje. Tai šiaip tokių įdomybių buvo, buvo. Jo ta darbuotvarkė buvo tokia, kad iš eiginių ne, kiekvieną dieną po kelias treniruotės, plus ten pasiruošimai treniruotės, konspektai, programos planai, tai laiko praktiškai nebuvo. Tie, kiek laiko su jo praleisdavom jam bedirbant, tai taip ir buvo. Bet ir mūsų buvo tas dviračiai gyvenimas. Kaip mes eidavom sirgti už Algerį ar statybą tarp taip laikai, tai eidavom sirgti kiekvieną kartą į treką, už savo dviratininkų sėdėdavom, veždavosi mūsų su broliu į Maskvą, į vasaros čempionatą, į žemos čempionatą, jeigu patekdavo, to prasme, sėdėdavom tribūnose, šaukdavom. Mes dalyvaudavome visame tame. Su broliu visą laiką dalyvaudavome visą laiką tame. Mama gal ne visada liktavo, kartais namuose, kartais prisijungdavo, bet mes jau visą laiką kokiose varžybose, jeigu tik tėtis vežasi mus, mes visą laiką važiuodavome. Senelis visą savo jaunystę ir gal net ne visą jaunystę, visą savo gyvenimą paskyrė būtent sportui, treniravimui ir automatiškai tenka kai ką paukoti. O kai tu esi pačiam aukščiausiam lygį, tau tenka paukoti kartais viską. Man tėtis pasuka, kad pačiais atemčiausiais metais prieš Siūlo olimpinės žaidynės mano senelis dirbdavo 365 dienos per metus, skamba banaliai ar kažkaip perdėtai, bet buvo būtent taip. Nebūdavo nei vienos laisvos dienos, būdavo visiškai įtamtas grafikas, galbūt dėl to santykiais kai kuriai žmonėm yra šaltesni, nes paprasčiausiai tu visą save investuoji kažkur kitur. Aišku, buvus kriauda šeimai, be jokios abejonės. Didali dalykai nesidaro, vadinasi, šiltnėmio sąlygomis. Žiūrėkit, kiek vadinasi didelių rašytojų, langinė susidarė ir rašė, nematė pasaulio. Arba prisiminkit paganinį, kiek jį vadinasi tėvas mušė ir vertė ir neleido niekur. Kai jo priešininkai paganinių į stygas papjovė, Nutrūko stygos, liku vieną stygą, ai su vieną stygą visą koncertą sugrėžė. Kiti net nesuprato. Gyvenimo tempas buvo beprotiškai didelis. Tad polisiui pavykdavo nugvelbti tik po keletą valandų. Net medžioklė, kurioje bent šiek tiek atsipūsdavo, narsutis Dumbanskas sugebėdavo paversti treniruotėmis. Sekmadinis, pavyzdžiui, padaro vieną treniruotę, bet yra medžioklė. Ir tave nuveža į vieną lauko galą, kitam lauko galė ten turi toje pasitikti. Tai dar ne taip, savo ten šaudo. Tai mes tais laikais nei lėmeni, dabar tai namedžiau į varovai ryškiam lėmeniam, tai tu įmatydavai. O tu būna užsimonė kokią nuo sportinės trūkę, kokią tam seimėlinio spalvos. Tam pilkam iškia tu normalinį interesą nesimato. Tai eini šaukodamas, kad tave išgirstų, kad nu nedorgė, kad nenušauktų arba nesužeistų. Bet būdavo tokia, įeini į vietą, ten kuminas, ir tau apeiti nežinau, kur reikia. Armijos principas, krenti ant žemės ir šliaužė. Praeini, dar kokį šūnį būnį pasėjome su savim, nes jeigu sniegu įrašoti, pavyzdžiui, kažkur nepraeina. Tai dar su savim kokį nors 
šūnieką, taksą, pasiėmęs į rankas, su jais tai prasleužė, tau atkaip reikia. Nu, tai jis paskuos irgi, ten susibražydėjo viskas. Bet kokių tai po penkių valandų tokios varovų dienos, mėgodo ir kaip užmušta. Geras tai nervuotė. Ketis, visą gyvenimą buvo įstringas medžiotojas, kaip ir apie dviračių sportą, apie kaip sumedžioti šarną. Jis galėdavo pasakoti, buvo perskaitęs ne vieną knygą. Esu ne kartą su juo lipinėje praleidęs laiką ir kaip vaikas ir ten, aiškia, kažkur tais. Atsimenu, buvom vieną kartą medžioklėje. Tu sako, būtinai prisirišk. Lipinėje, kada sėdėjo, aš aišku, prisirišau, kad neiškriščiau. Po kiek laiko jis ateina, sako, nu turk narkėjai, sako, visus šernos išbaidėjai. Su to medžioklėm, būdavo, kad atsikeli ryte, visos toks žinot užsimėgojęs, laikasi mokyklą, atidarai vonios duris ir matai, pilna vonia mėsos. Pridėta, vandens užpilta, nu, ta prasme, kad kraujas, tai medžioklė, reiškia, buvo tikrai steikminga. Turėjom greitpodį ir paskui mama gamindavo konservus, uždarinėdavo ir mes patys vartodavo, ir sportininkai vartodavo visi. Vienas turbūt paskesnių dalykų, ką jis pamėgino mūsų išmokyti be ją, tai jis pamėgino mums papasakoti, kaip virti plovą. Atsivežė savo ryžius, atsivežė visus savo ingredientus, puodą, net malkų atsivežė savo ir mes draugės su juo virėm plovą. Bėda ta, nežinau, ar kas nors užsirašė tą receptą. Aš dar tikiuosi, kad duok dėve, kad jis dar turėtų sveikatos ir mes jau suvežtume visus jo nurodytus ingredientus ir dar išvirtume tą plovą. Jis labai gerai gaunasi pas Dumbauską. Prancūzijoje mes su jo buvom, keli dalykai mane sukritė. Sustojom, jis sako, vyrai dabar bus treniruoti. Schemai parodė, 120 km, ten ir 120 atgal. O aš dabar virsiu jums makaronai Pafluotskai, kaip jis. Katilą su savim veža, sakykim, šitas makaronos, taip toliau, laužą padarom, reiškia, ruošia jiems maistą. Irgi užduodė savo klausimą, nu, nu, tu gal galėjai pinigų, gal kažkur tai valgi klėlė ir taip toliau. Bet o ta šyluma, sportininkai pravažiavė ten 200 km, atvažiuoja, tą valgė, taip jiems, kad... Verslininkas Martinas Gusetinas, ta žmogus, į kurį narsutis Dumbauskas galėdavo atsiremti kelis dešimtmečius. Treneris jį vadina mecenatu, o šis atkirta, kad yra tiesiog bičiulis. Į varžybas važiuodavome, kartu medžiodavome, žvėjodavome, kaipgi kitaip. Mes su juo suradom bendrą kalbą. Aš irgi nesu toks labai gerėtis. Bet aš jį kažkaip tai širdim suprantu. O suprantu, kaip jis gyvena, suprantu, kodėl ne visi jį myli. Suprantu šitą. Su tokiu charakteriu, su tokiu reiklumu, su tą teisybę. Jis niekada nebijodavo pasakyti akis ir dideliam viršininku. Aš žinau, kad ir Respublikos sporto komitete nelabai jis jau didelį palaikymą turėjo. Ypač po to, kada galbūt į pabaigą savo karjerą. Atkurus Lietuvos nepriklausomybė katastrofiškai trūko lėšų. Vilčių dalyvauti Barcelonos olimpinėse žaidynėse beveik nebuvo. Bet Narsutis Dumbauskas rado išeiti. Komanda pasirašė sutartį su profesionalų klubu Kolumbijoje. Visą mūsų komandą. Pasirašėm kontraktą kolektyvinį. Jie pasiūlė mums geras sąlygas. Ir atlyginimus šiokius tokius, ne ten pašius didžiausius pinigus, bet tokius, kad mes tikrai, vadinasi, atsisakyti negalėjom. Ir šitą mes su jais sutarėm 91-ų vidurvasarį. O paskui, vadinasi, įvyksta pūčias Maskvoj. Ir tas pučias pakeičia visą situaciją. Ir tada olimpinis komitetas ir gauna teisę startuoti, a mes kontraktą pasirašė. Jeigu mes tą kontraktą pažeidžiam, mes, vadinasi, didelę turim baudas mokėti. Čia mumis už puolį, dėmenų, išdavykai, parsidavėliai, visokie kitokie, viskas. Ir tuo metu mes, vadinasi, visų kolektyvų įsijungėm ir gan sėkmingai dalyvavom. Kontraktas buvo trims metams, bet pirmais metais skrendant iš Kolumbijos į Europą, pas vieną Kolumbietį atskridus į Europą rado 6 kg narkotikų. Didžiulis triukšmas Kolumbijai kilo. Ir savininkas pasakė, 
man reikalinga reklama, bet man nereikalinga antireklama. Mums nutraukė kontraktą, o jos visus išvarė lauk. Tada kas kur? Dar tada pavyko iškaišyti kas putis vienam čepelį kitam, lupeikis trečiam klube. Pavargės nuo kovos už buvį dviračių sportą, Narsutis Dumbauskas pasukojo politiką. Buvė remėjai kalbėjo, neslėpė vienas geriausių visų laikų Lietuvos trenerių. Tapo Klaipėdos vicemeru. Padarė miesto sporto skyriaus veiklos analizę ir daug kam neįtiko. Jie sukilo. Prasidėjo jie vadinasi polimą prieš mane ir pasipylė straipsniai, užgauliojimai, žaidinėjimai, viską, begaliniai. Labai sunku žmonėms, kurie galbūt žodės kovoja už teisybę ir, sakykime, tiesiai akis sako, ką galvoja, ypač valdžiai, tas nelabai patinka. Ir jį, nu, galbūt kaip kažką tai gal įžeidės, kažkas taip pats jis įžeidės, sakykime. Bet treneris pasiekęs rezultatus, buvo čia linksniojamas, kelia klausimas, kad galėjo dviračios parduoti, praturtėti ir taip. Man tiesiog, žinant jį, aš su jo medžioju, žvėjoju, sakykime, žinau, kaip jis gyvena, jis neturi tų pinigų. Ir ne jo moraliai, ta, ką sako, Kiti, kad žmogus gali ten parduoti dviratį kažkokį, suprantate, tai jam tai svetimi dalykai. Tai žmogus, turintis daug organizacinių sugebėjimų, jis ilgai vadovavo ir dviračių sporto mokyklai, įrengė patalpą savo mokyklai ir dviračių sporto bazė, nebekalbant apie dviračių treką, bet ir pačią subūrė dviračių sporto mokyklą. Ir taip atsirado tokios gražios tradicijos. Na ir nebereikalo, nors atsis Dumbauskas gavo miesto garbės piliečio vardą. Didžiojimės žiaugiamės, kad turim sportininkų tarpę, sporto darbuotojų tarpę, tokius garbingus žmonės kaip nors atsis Dumbauskas. Gana netikėta į staigą žmogus pasitraukė nuo savo veiklos, atsideda kitai veiklai. Tai tikrai yra keista, kad kad jo karjera baigėsi šitaip, taip neturėjo būti. Aš manau, kad mes nesugebėjome jo apginti. Gal jam jo paskutiniai dešimt metų sporte buvo tai, kad jis jautė, kad sistematiškai nebėra augimo aukštyn. Jis jautė visos struktūros pokyčius, tai yra, kas ateina jaunimas, kas vyksta Lietuvoje, kaip kaip sumažėjo varžybų kalendorius, kaip sumažėjo vaikų sporto finansavimas, kaip treneriai tapo tiesiog būrelių senus nudėvėtus kostiumus dėvinčių žmonių, todėl, kad niekas jiems už darbą neatlygino. Trenerio kelyje nusivilimų kaip ir pergalių būta daug. Skaudžiausia, kai išduoda auklėtiniai, prisipažįsta Narsutis Dumbauskas. Ir labai kategoriškai pareiškė, kad apie tai nekalbės. Nes visi treniruoti sportininkai jam kaip vaikai. Kaip šeima. Dabar daugiausia džiaugsmo teikia šeima. Esu laimingas žmogus. Turiu du gerus sūnus. Turiu nuostabę žmoną, ją labai myliu. Labai džiaugiuosi ir didžiuosi jo sūnumi ir dukra. Pragyvenau laimingą gyvenimą. Turėjau labai daug įtampos. Labai daug adrenalino. Buvo ir nesėkmių, kur aš apsiskaičiavau, kur nepasisekė. Bet didžioji dalyje viskas buvo sėkminga. Man pavyko sukomplektuoti gerą grupę. Iš aštonių žmonių penki pasaulio čempionatas iškovojo medalius. Romanovas – bronzą ir sidabrą, Štundovas – bronzą ir pasaulio rekordą pagerino. Kasputės – du bronzas medalius. Auksą olimpinėse žaidinėse ir rekordą. Nu, apie umarą tai kalbėti iš vis nėra ką. Du aukso medaliai olimpinėse, du medaliai aukso pasaulio čempionate 87, du sidabro medaliai, keturis kartus gerino pasaulio rekordą. Daug dar vandens nubėgs, kad kitas treneris Lietuvoj sugebėtų su viena grupė pasiekti tokius rezultatus. Man įsiminė Monsignoro Slatkevičiaus pasakyti žodžiai, koks tu bebūtum, kaip gerai tu viską bedarytum, visada atsiras kitas, 
kuris tos į tavo klumpės ir tą darbą padarys geriau. Pasakiau, mano klumpės laisvus. Ne vieno sporto bazė klaipėdoj per artimiausią šimtmetį nepakartuošimą. Iki. Žvėjosim, kad ten norisi. Taip, būtinai.